ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാറിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വന്നേക്കും ഇന്ന് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ രാവിലെ മുതൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി അതേസമയം വാക്സിൻ ക്ഷാമത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി ഇന്നലെ അഞ്ചര ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെത്തി കേന്ദ്രം നൽകിയ മൂന്നര ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനും സംസ്ഥാനം വാങ്ങിയ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തെണ്ണായിരത്തോളം ഡോസ് വാക്സിനുമാണ് എത്തിയത് നാളെ മുതൽ വാക്സിനേഷൻ പുനരാരംഭിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്യാമ്പയിൻ വഴിയടഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമില്ലാതായതോടെ ദുരിതത്തിലായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും അത്താണിയായിരുന്നവർ തിരുവനന്തപുരം കരകുളം സ്വദേശി സുതയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അത്തരമൊരു കഥയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് കരകുളം സ്വദേശി സുത മൂന്ന് പെൺമക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയം വീട്ടുജോലിയായിരുന്നു വരുമാന മാർഗം എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അതും നിലച്ചു ഇതിനിടയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സുതയുടെ വലതുകാലിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പണമില്ലാത്തതിനാൽ തുടർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാലിൽ അണുബാധയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് മക്കളെ പഠിത്തത്തിന് ആവശ്യത്തിനും വേറെ ആരും സഹായിക്കുകയില്ല ഈ ഓപ്പറേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ജോലിക്ക് പോയി എന്റെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ മടയത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ് സുതയും മൂന്ന് പെൺമക്കളും കഴിയുന്നത് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വീട് ജപ്തി ഭീഷണിയിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സുമനസുകളുടെ സഹായവും കാത്തു കഴിയുകയാണ് ഈ കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വനം വിഴുങ്ങികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൈക്കൂലി ആരോപണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റി നിർത്താതെ മുട്ടിൽ മരമുറിക്കേസിൽ വനവകുപ്പ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം കൊള്ള സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തുകളിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും നടപ്പായില്ല ആരോപണ വിധേയരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇപ്പോഴും ജോലിയിൽ തുടരുകയാണ് മരമുറിക്കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആരോപണ വിധേയരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാണ് മുട്ടിൽ മരമുറിക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന ഉത്തരമേഖല സി സി എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ എൻ ടി സാജനാണ് ഇതിലൊന്ന് ഈട്ടിക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി റോജി അഗസ്റ്റിൻ പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന സൌത്ത് വയനാ ഡി എഫ് ഒ രഞ്ജിത് കുമാറാണ് രണ്ടാമത്തെയാൾ മുട്ടിൽ മരം കൊള്ള നടത്തിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തുകളിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പലതവണ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇഷ്ടാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധാരണ തിരുത്തണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടികളിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ടുപേരും ജോലിയിലിരിക്കെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് വൈകാനുള്ള കാരണം ഇതാണെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് നടപടി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അത് തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പക്ഷെ വിനേഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോഴും അവർ ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരുന്നു എന്താണ് സാഹചര്യം ഗോപീഷൻ തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഈ മന്ത്രി പലവട്ടം ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പിന്നെ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കില്ല അവർക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വനംമന്ത്രി പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല ഉപ്പ് നിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് ആരെങ്കിലും ഒത്താശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പോലും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഇതിനെതിരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ എൻ ടി സാജനെതിരെ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കാരണം സാജൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പിന്നെ ഡി കെ വിനോദ് കുമാർ അതായത് ഉത്തരമേഖല സി സി എഫ് ഡി കെ വിനോദ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് രഞ്ജിത്താണ് രഞ്ജിത് കുമാർ അതായത് സൗത്ത് വയനാട് ഡി എഫ് ഒ ആണ് അദ്ദേഹം റോജിയുമായി ഈ കൈക്കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൈസ തന്നതല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൂലിയായിട്ട് ഞാൻ തന്നില്ലേ അതായത് മരം മേടിക്കുന്ന മരം ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ ഞാനിപ്പോൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും നിഷേധിക്കാതിരിക്കുന്ന രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് ആ രഞ്ജിത് കുമാറിനെതിരെയും വകുപ്പ് തലത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ ഉൾപ്പെടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്ക പ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു അട്ടിമറി കേസ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിൽ മരമുർ കേസിന്റെ അട്ടിമറി തന്നെയാണ് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ അട്ടിമറിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷണം എങ്ങനെ നേരായ ദിശയിൽ പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണൻ മരം കൊള്ള വിവാദം ചൂടുപിടിക്കുമ്പോഴും പട്ടയഭൂമിയിലെ സംരക്ഷിത മരങ്ങളുടെ കണക്കില്ലാതെ റവന്യൂ വകുപ്പ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ നടത്തണം എന്നാവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പട്ടയഭൂമിയിൽ കാലക്ഷത്തോളം ഇട്ടി മരങ്ങളുണ്ടെന്നും ഉണങ്ങിയതും വീണതുമായ ഇട്ടി മരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വില വരും എന്നുമാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്രയേറെ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിട്ടും റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിലെ സംരക്ഷിത മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ള പട്ടയരേഖകളിൽ മാത്രമാണ് മരങ്ങളുടെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോലും റവന്യൂ വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരങ്ങളുടെ വൃക്ഷവില അടയ്ക്കാത്തതും സർക്കാർ റിസർവ് ചെയ്തവയും പട്ടയം അനുവദിച്ച കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കൂറ്റൻ ഇ ടി തേക്കുമരങ്ങളും ചന്ദനവും ഇനിയെങ്കിലും മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവാദം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നാളുകളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഒരു സെൻസസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലെ റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം ഈട്ടി മരങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നെണ്ണം വീണ് കിടക്കുന്നു ഉണങ്ങിയതോ കേടുപിടിച്ചതോ ആയ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ഈട്ടി മരങ്ങളുണ്ട് ഉണങ്ങിയതും വീണതുമായ മരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വില മതിക്കും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈട്ടി മരങ്ങൾ പൂർണമായും വളർച്ചയെത്തിയതാണ് വയനാട് റവന്യൂ പട്ടയഭൂമി കർഷക സംരക്ഷണ സമിതി നേരത്തെ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിലാണ് ഇത്രയും വിവരങ്ങളുള്ളത് രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയുണ്ടാവും ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് വയനാട് പാലക്കാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് അലർട്ട് അഞ്ച് ദിവസം മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത നിമിഷ ഫാത്തിമയെയും കുഞ്ഞിനെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങി കുടുംബം കോടതിയിലും മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി രാജ്യത്തിന് പുറത്തും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് കുടുംബത്തിന് തീരുമാനം മറ്റു മൂന്ന് യുവതികളുടെയും കുടുംബങ്ങളെ കൂടി സഹകരിപ്പിക്കാനും ശ്രമമുണ്ട് നിമിഷയെയും കുഞ്ഞിനെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമടക്കം കുടുംബം നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു മറുപടിയും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെ വീണ്ടും സമീപിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിയമവഴിയും തേടുകയാണ് കുടുംബം നിയമസാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട്
കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ കേസുദാരനും വി ഡി സതീശനും ഡൽഹിക്ക് പോകും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ ദേശീയതലത്തിൽ നിർണായക ചർച്ച നടത്തുന്നത് സമീപകാലത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന മാനദണ്ഡം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസിലും വലിയ വികാരം ഉയർന്നുണ്ട് ബുധനാഴ്ചയാണ് കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പദവി ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും ഡൽഹിക്ക് പോകും ഹൈക്കമാൻഡുമായി നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പാർട്ടി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടാകും ഗ്രൂപ്പ് പരിഗണനകളില്ലാതെ ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് പദ്ധതി പരമാവധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരിൽ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക ഒതുക്കുകയാണ് കെ സുധാകരന്റെ ലക്ഷ്യം ഡി സി സികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖയും ഹൈക്കമാൻഡുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ധാരണയാകും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ നിർണായക ചർച്ചകൾ ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തുന്നത് സമീപകാലത്ത് ആദ്യമാകും പുതിയ നിയമനങ്ങളോടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന മാനദണ്ഡം ഇല്ലാതാവുകയാണ് കെ പി സി സി ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഡി സി സി പുനഃസംഘടനയിലും ഇത് പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം അതായത് എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ഭാരവാഹി സ്ഥാനങ്ങൾ വന്നേക്കാമെന്ന് ചുരുക്കം ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി മാനദണ്ഡം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ വലിയ വികാരം ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയ്ക്കിടയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വികാരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം നാളെ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എത്തുമ്പോൾ ദ്വീപിൽ കരിദിനം ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫോറം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കറുത്ത കൊടിയുയർത്താനും ഈ ദിവസം കറുത്ത മാസ്ക് ധരിക്കാനുമാണ് ആഹ്വാനം ഡാനിയാണ് ചേരുന്നത് ഡാനി എത്തരത്തിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഗോപി ഒരാഴ്ചയാണ് സന്ദർശന കാലം പ്രബുൽ പട്ടേൽ ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ മൂർധന്യതയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിനേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം തന്നെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ പരമാവധി പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫോറം ആഹ്വാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഈ ദിവസം കരിദിനം ആചരിക്കാനാണ് തീരുമാനം അദ്ദേഹം നാളെയാണ് എത്തുന്നത് നാളെ ആ കരിദിനമായി ആചരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി ആളുകൾ ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നേരത്തെ നടത്തിയ സമര പരിപാടികൾ പോലെ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കും ടുക്കുക കറുത്ത മാസ്ക് ധരിക്കുക ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കറുത്ത കൊടി ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് രാത്രി അതായത് നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ദ്വീപുകളിലെ വിളക്കുകൾ അണക്കുകയും ഇലക്ട്രിക് വിളക്കുകളെല്ലാം തന്നെ അണക്കുകയും പകരം മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക പാത്രങ്ങളിൽ കൊട്ടി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഗോബാക്ക് എന്ന് മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ അടക്കമുള്ള സമര പരിപാടികൾക്കാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കൂടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു തീവ്രത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ അറിയിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കാലമാണ് അദ്ദേഹം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഉണ്ടാവുക കവരത്തിയിലും അകത്തിയിലുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുക ഗോപി തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ പൂജാരികളായി നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഡി എം കെ സർക്കാർ പൂജാരികളാകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് ഹിന്ദു റിലീജ്യൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻറ്റോമെന്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ ശേഖർ ബാബു പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ അനുമതിയോടെയാകും ഇത് നടപ്പാക്കുകയെന്നും ശേഖർ ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു എല്ലാ ജാതിയിലും ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് അർച്ചകരാകാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ശേഖർ ബാബു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി മാർട്ടിൻ ജോസഫിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലീസ് കോടതിയിൽ നാളെ അപേക്ഷ നൽകും ഇതിനുശേഷം മാർട്ടിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം കാക്കനാട്ടെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച തെളിവെടുക്കും മാർട്ടിൻ ജോസഫിനെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് മാർട്ടിനെതിരെ പരാതിയുള്ളവർ സമീപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു Fantastic! Eriksson lurking ominously. They worked away to Christian Eriksson, who fights a second! And they turned this tie on its head! Eurocup-il Finland-in-edirayam al-sirithin-ide, Denmark-tharam Christian Eriksson, Kudanyu-veenu. Vigara-nirpharama
താരങ്ങൾ ഓടിയടുത്തു ചികിത്സാ സംഘമെത്തി ഉദ്വേഗ നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ സഹതാരങ്ങൾ എറിക്സന് ചുറ്റും മറ തീർത്തു വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ആ മുഖങ്ങൾ ആശങ്കയേറ്റി മൈതാനത്തിന്റെ ഇങ്ങേത്തലയ്ക്കൽ സംഭവിക്കുന്നതറിയാതെ ഡാനിഷ് കോച്ച് നാട്ടുകാർ നിറഞ്ഞ ഗ്യാലറിയിലും വൈകാരിക രംഗങ്ങൾ കളി കാണാനെത്തിയ എറിക്സന്റെ പങ്കാളി സബ്രീന ആകെ അമ്പരുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മൈതാനത്ത് ചികിത്സ ശേഷം എറിക്സനുമായി ചികിത്സാ സംഘം പുറത്തേക്ക് ഫിൻലൻഡ് ആരാധകർ നൽകിയ ദേശീയ പതാകകൾ കൊണ്ട് ഇരുവശവും മറച്ചാണ് എറിക്സനെ കൊണ്ടുപോയത് ആശങ്ക കൂടിയതേയുള്ളൂ പിന്നാലെ പുറത്തു വന്ന ഒരു ചിത്രം ആദ്യ ആശ്വാസമായി ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെച്ച് എറിക്സൻ തലയൊരൽപ്പമുയർത്തി കണ്ണു തുറന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി യുവേഫയുടെ ട്വീറ്റ് എറിക്സന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി എറിക്സൻ എത്രയും വേഗം കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ആ മനോഹര മികവ് തുടരട്ടെ യൂറോ കോപ്പ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എറിക്സനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നാലെ മത്സരം നിർത്തിവെച്ചതായി യു എ ഫിയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നു ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന ആശ്വാസ വാർത്ത വന്നതോടെ ഇരു ടീമുകളും കളിക്കാൻ തയ്യാറായി മത്സരത്തിൽ ഡെൻമാർക്കിനെ തോൽപ്പിച്ച ഫിൻലൻഡ് ചരിത്ര വിജയം നേടി അറുപതാം മിനിറ്റിൽ ജോയൽ ഫിൻലൻഡിനായി ഗോൾ നേടി താരങ്ങൾ തിരികെ മൈതാനത്തേക്കെത്തിയ നിമിഷം ഗ്യാലറിയിൽ ഹർഷാരവം ക്രിസ്ത്യാനോ എന്ന് ഫിൻലൻഡ് ആരാധകർ ആർത്തു വിളിച്ചപ്പോൾ എറിക്സൻ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡാനിഷ് ആരാധകർ ഡെൻമാർക്ക് താരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു ഫിൻലൻഡ് ടീം ആദ്യ പകുതിയിൽ അവശേഷിച്ച നാല് മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേള ആദ്യ പകുതിയിലെന്ന പോലെ ഡെൻമാർക്ക് മുന്നേറ്റം തുടർന്നു രണ്ടാം പകുതിയിലും മറുവശത്ത് ഫിൻലൻഡ് ആകട്ടെ വീണു കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കിയില്ല അറുപതാം മിനിറ്റിൽ യുറോനൻ ഉയർത്തി നൽകിയ പന്തിലേക്ക് ചാടി വീണ് തലവച്ചു ജോയൽ പോജൻ പാലോ എഴുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ പോൾസനെ വീഴ്ത്തി ഫിൻലൻഡ് പ്രതിരോധ താരം അരാജുറി ഹോബ് ജർഗെടുത്ത പെനാൽറ്റി തടുത്തിട്ടു ഫിൻലൻഡ് ഗോളി ഹ്രാഡക്കി എറിക്സൻ വീണതിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻമാർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ ആകെ നിരാശയോടെയാണ് ഡാനിഷ് ടീം തിരികെ കയറിയത് ഇതാദ്യമായി യൂറോ കപ്പിനെത്തിയ ഫിൻലൻഡ് ആകട്ടെ ആദ്യ കളിയിൽ നേടിയത് ചരിത്ര വിജയവും റഷ്യയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബെൽജിയം ഇരട്ട ഗോൾ അടിച്ച റൊമേലു ആണ് വിജയശില്പി മനസ് എറിസിനൊപ്പമായിരുന്നു കളി മികവ് ഇന്റർ മിലാന്റെ സഹതാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ലുകാകു പ്രതികരിച്ചു ബെൽജിയം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമിന്റെ കളി പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ റഷ്യക്ക് അപ്പാടെ അടിതെറ്റി പത്താം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം മുന്നിൽ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ലൂക്കാക്കുവിന്റെ ഇടങ്കാലനടി വിജയാഘോഷം ക്യാമറയുടെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് എറിക്സനോട് സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് മുപ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം ഗോൾ കാസ്റ്റാഗ്നേക്ക് പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തോമസ് മ്യൂനിയറുടെ വക ക്രോസ് 
Could he not have collected it? It is a wicky ball and it's dropping over heads. But I feel he should be collecting that ball. Kalidiran, two minutes to back in the game, Adutta goal. Muni here with a through pass, Valeri Tichy, Lukaku. Well, through here for Lukaku to seal the deal. For him, he can take it first time. Doesn't need to control it or. Take the ball into space to score. He just runs away from Devayev and Manasunere Eriksen Ayrun or to Karenu. Iretta goal Migawa, Inder Milani, Sahadarat in summer pick in the Venom, Malsarisham, Lukaku. Um, yeah, I cried a lot um, because I was scared, obviously. You know, you, you, we lived strong moments together for a year and a half. I spent more time with him than with my family. So, um, you know, my thoughts was with him, his, uh, his girlfriend, his two kids, and his family. Malsarengal, Sony Sports Channel Lugalil, Talsamayam. Euro Copa Dusk, New City. Kalpandinda Mahamela Copa America and Alakikov. Adi Derum, Nile Village, Jacoma, Brazil, Adimal Settle, Venezuela, Niridum, Colombia, Ecuador, Malserum, Alanako. Kalpanda de Gomai, Copan Rian, Inimani Kurgal Matram. Nala Indian Sami and Pular Che Random of the Nebrasil, Mani, Girinja Stadia Tilana, Brazil, Venezuela, Malseram. Randamal Seram, Anchum Upadane, Colombia, Ecuadorun Tamil. June Padanjin Pularche, Random Upadana, Argentina, Uda, the Malseram. Yedra Legal Chile. Latin American Super Tarangala, Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Tudangi Wamban Marilam, Copa Americil, and Indirecum. Munkala Tedal and the Betisamai, Anchi Timugal with the Muller and the Group of Layana Malseram. Then the group in them are the Nali with the Timugal quarter final Yoga than Adam. Brazilium, Covid Piavanam, Adi Rukshaman and Riki, Tournament and Narathan and Edre Padishatam Shaktamana. Brazil are a Kamala Timugal Pinmaram and the Bishni Murkingilum. Udavil, Copa Ude Avishatanapam Nilkan Tirimanichu. Malserangal Sony Sports Channel, Talsamayam. Eurocopa Dusk News 18. French Open Vanida Kiridam Chaktaram Barbara Krasikovake. Final ratio day. Anastasia Tolpichana, Barbara de Candicida. In the Argana Purisha finally, Novak Djokovic, Greece yeah. Tarem, Stefano Sitspasne, Nerdo. Kudal Vartel Commission, Dominical Commander, and News eighteen dot com.